Hej och välkomna till denna onyxiga 10 manna guide. Mitt namn är Pagina och jag spelar som Death Knight Blood Tank. Man börjar striden med att tanken springer in med ett bra avstånd till Raiden. Detta för att Onyxia lägger en kliv bland det första hon gör som lätt tar död på alla som inte är tanks. Onyxia ska dras av tanken längst bak i rummet där ingen kan träffas av vare sig hennes kliv eller breath attack. Raiden sprider ut sig på båda sidorna av Onyxia. Se till att ha minst en healer på varsin sida. Se även till att ingen står bakom Onyxia där hon har sin tail swipe. Blir man träffad av denna är det stor chans att man blir inkastad i någon av hålen på sidorna och därmed spånar extra whelps. Detta är onödigt och ska undvikas. Ett bra riktmärke för Milis är Onyxias bakben. Pets blir kastade rakt bakåt och dessa behöver ni inte oroa er för. Är ni osäkra på om folk kommer bli inkastade kan ofta tanken stanna bakom Onyxia med ett bra avstånd till henne. Denna fasen kommer att fortsätta tills Onyxia når 65% i hälsa. Därefter startar fas 2. När fas 2 startar kommer Onyxia att vända sig om och vandra till andra sidan av rummet. Här kommer hon att lyfta och sedan flyga runt i rummet och skjuta eldbollar på folk. Samla ihop er i mitten av rummet då det kommer att komma whelps från båda sidor. Låt en tank plocka upp whelpsen på varsin sida och samla ihop dessa i mitten. Här har ni nu ett perfekt tillfälle att AOEa ner dem. Med jämna mellanrum kommer det att komma en lair guard ifrån rampen där ni sprang in. Denna ska plockas upp av tanken som inte ska hålla onyxiga. Dessa lair guards har två abilities, Ignite Weapon och Blast Nova. När han gör Ignite Weapon ska någon disarma honom, annars kommer han att göra mycket mer skada på tanken. Blast Nova är en AOE som tar massiv skada och alla milis ska springa bort ifrån honom när han gör denna. Onyxia kommer helt slumpmässigt att göra en Deep Breath. När hon gör denna kommer han att från den positionen hon har flyga rätt över rummet och lägga en bred gata med eld. Se till att alla springer åt sidan från Onyxia sätt, då denna tar massiv skada. Tanken som håller Onyxia ska springa runt och samla ihop whelps som spånar med jämna mellanrum. Se till att alltid ha minst en ranged DPS på Onyxia och låt alla andra byta mellan Lairgarden och Onyxia. Mili ska byta mellan Lairgarden och whelpsen. Lairgarden har alltid högst prioritet. Upprepa detta mönster tills Onyxia når 40% i hälsa. Då kommer hon att landa och fas 3 börjar. Lite innan fas 3 ska tanken som ska hålla Onyxia börja röra sig emot henne och den andra tanken ska plocka upp alla whelps och lair guards som lever. Döda guardsen först, sedan whelpsen och sedan byter alla DPS till Onyxia. Fas 3 är samma som fas 1, men en liten skillnad. Bellowing Roar. Detta är en mass fear som varar i 3 sekunder. Fear wards och fearbrytande abilities, speciellt på tanken som håller Onyxia, är mycket användbart. Positionera Onyxia så gott det går liknande fas 1 och se till att ingen står inom 3 sekunder springavstånd ifrån hålen på sidorna. Var extra vaksam på Onyxias svans eftersom hon nu kommer att vridas fram och tillbaka när hon ferar tanken. Welps kan spåna men det är få och ofta tankar ska koncentrera sig på dessa medan alla DPS dödar Onyxia. Skulle någon bli inkastad på sidorna måste ofta tanken vara vaken, plocka upp dessa och hålla dem tills Onyxia dör. 
Märken att detta inte fungerar måste DPS-erna byta till Welpsen och döda den och sedan gå tillbaka till Onyx. Har du några funderingar skicka mig gärna ett meddelande. Tack för att du tittade och lycka till!